प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अस्सलाम वालेकुम আমি আসিফ তো এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা যে কোনো একটা পয়েন্টের সাপেক্ষে আমরা হচ্ছে রোটেশন করতে পারি 2D ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে যে ঘটনাগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা এর আগে যত ভিডিওগুলো দেখেছিলাম তখন কিন্তু আমরা সেই ক্যালকুলেশনগুলো দেখেছিলাম শুধুমাত্র অরিজিনের সাপেক্ষে অরিজিন বলতে কি আমাদের যে মূল বিন্দুটা থাকে সেই মূল বিন্দু সাপেক্ষে মূল বিন্দুটা কোনটা মূল বিন্দু হচ্ছে আমাদের জিরো জিরো বিন্দু তো আমরা জিরো জিরো বিন্দু সাপেক্ষে যে কোনো ধরনের আমরা ট্রান্সলেশন দেখেছিলাম রোটেশন দেখেছিলাম বা শেয়ারিং দেখেছিলাম স্কেলিং দেখেছিলাম সব কিছুই আমরা দেখেছিলাম আমাদের মূল বিন্দু সাপেক্ষে এর আগের যতগুলো ভিডিও আমরা দেখেছি সবগুলোতে আমরা সেই জিনিসগুলোই দেখেছিলাম কিন্তু যদি আমাদের এমন কোনো পয়েন্ট দিয়ে দেয় যেটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দুতে অবস্থান করছে না এবং এই মূল বিন্দুর বাইরে কোনো পয়েন্ট যদি দিয়ে দেয় এবং ওই বিন্দু সাপেক্ষে আমাদেরকে যদি কোনো অবজেক্টকে রোটেশন করতে বলে বা যে কোনো কিছুই করতে বলুক না কেন সেই ক্ষেত্রে আমরা রোটেশনটা কিভাবে করব সেটাকে আমরা করতে পারবো সেটা সূত্র কিন্তু আমরা জানি না তার মানে আমরা এতদিন যে সূত্রগুলো শিখেছি বা যে সূত্রগুলো আমরা জানি সবগুলো সূত্র হচ্ছে কি আমাদের অরিজিনের সাপেক্ষে কোন বস্তুকে স্কেলিং করাবে রোটেশন করাবে শেয়ারিং করাবে যাই করাক না কেন ওটা অরিজিনের সাপেক্ষে করাবে কিন্তু নির্দিষ্ট একটা বিন্দু যদি আমাদেরকে দেওয়া থাকে এবং সেই বিন্দু সাপেক্ষে যদি বলে সেই বিন্দু সাপেক্ষে কিন্তু আমরা সেটা করতে পারবো না কারণ সেই সূত্র আমরা জানি না আমি যেটা বলছি সেটা মানে হচ্ছে ধরেন আমরা এখন একটা আরবিটারি পয়েন্টের সাপেক্ষে রোটেশন করতে যাচ্ছি তো এই রোটেশনের এক্সাম্পলটা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হবে তো রোটেশনটা আমরা কিভাবে করতাম আমরা এর আগে যে সূত্রটা শিখেছিলাম ওইটা হচ্ছে ধরেন এখানে একটা অবজেক্ট আছে তাই না বা এখানে একটা পয়েন্ট আছে তো এই পয়েন্টটাকে আমরা কি করবো রোটেট করাবো এটাকে আমরা কিভাবে রোটেট করাতাম আমরা হচ্ছে এই যে আমাদের সেন্টার যেটা আছে না এই অরিজিন যেটাকে আমরা বলতে সেটা হচ্ছে জিরো জিরো পয়েন্ট এই জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে এখানে আমাদের একটা কি থাকতো লাইন থাকতো তারপর আমরা কি করতাম এইখানে যে অবজেক্টটা ছিল এই অবজেক্টটাকে আমরা এদিকে রোটেট করাতাম রোটেট করালে এটা আমাদের এই বরাবর চলে আসতো এরকম একটা অবস্থানে চলে আসতো এটাকে আমাদের অরিজিনের সাপেক্ষে ছিল না মানে এটাকে আমরা অরিজিন বলছি বা আমাদের জিরো জিরো বিন্দুটা আমরা বলতে পারি যে এই জিরো জিরো বিন্দু সাপেক্ষে আমরা এটাকে রোটেশন করেছিলাম কিন্তু এই রোটেশনটাই যদি এখন আপনাকে করতে বলে সাপোজ ধরেন আপনাকে এইখানে একটা নির্দিষ্ট একটা বিন্দু দিয়ে দিয়েছে এবং আপনার অবজেক্টটা হচ্ছে এইখানে আছে তো আপনাকে বলেছে আপনাকে এই বিন্দু সাপেক্ষে রোটেশন করতে হবে তখন আপনি কিভাবে করবেন তার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি কিভাবে তার আছে এই লাইনটা যদি আমরা কানেক্ট করে দিই এই বস্তুটাকে বা এই অবজেক্টটাকে আমাদের এই পয়েন্টের সাপেক্ষে রোটেট করতে হবে কিন্তু আমরা তো এই পয়েন্টের সাপেক্ষে রোটেশন করার কোনো সূত্র আমরা জানি না আমরা জানি কি আমরা জানি হচ্ছে অরিজিনের সাপেক্ষে বা এই মূল বিন্দু সাপেক্ষে রোটেশন করার সূত্রটা আমরা জানি যেটা আমরা রোটেশন করেছিলাম সেই সূত্র দিয়ে ওই সূত্রটা আমরা জানি কিন্তু এইখানে যে বিন্দুটা আমাদের দিয়ে দিয়েছে এই বিন্দু সাপেক্ষে তো আমরা রোটেশন করতে পারি না তো এইখানে যে বিন্দুটা দিয়ে দিয়েছে এই বিন্দুটাকে আমরা বলছি কি কোনো আরবিটারি পয়েন্ট বা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট আমাদের দিয়ে দিয়েছে যেটা কিনা আমাদের মূল বিন্দু হবে না মূল বিন্দুর বাইরে বা অরিজিনটার বাইরে আমরা বলতে পারি তো এটা হচ্ছে আমরা আরবিটারি পয়েন্ট বলছি তো এখন যদি আমাদেরকে বলে যে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে তুমি এই বস্তুটাকে একটা নির্দিষ্ট কোণে ঘোরাও তাহলে আমরা কিভাবে করব তো একটু চিন্তা করে দেখেন আপনি জানেন কিছু সূত্র আপনি জানেন হচ্ছে আমার অরিজিনের সূত্র মানে অরিজিনের সাপেক্ষে যদি আমাকে বস্তুটা ঘোরাতে বলে বা রোটেশন করতে বলে তাহলে আমি করতে পারবো সেটা আমি জানি কিন্তু আমি কোনো আরবিটারি পয়েন্টের সাপেক্ষে জানি না তো আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন আপনি কি করতে পারেন এই যে আপনার এখানে যে বস্তুটা ছিল এই বস্তুটা কিন্তু আপনার অরিজিনের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল না অরিজিনের উপর ডিপেন্ডেন্ট কেন কারণ এটা অরিজিনের সাপেক্ষে তো ঘুরেছে তাই না তাহলে অরিজিনের উপর ডিপেন্ডেন্ট আমরা বলতে পারি সিমিলার হয়েতে এই যে আপনার এখানে যে অবজেক্টটা আছে এই অবজেক্টটা কি এই পয়েন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট না তাহলে এইটা যদি এই পয়েন্টের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে তার মানে কি এই পয়েন্টটাকে যদি আপনি মুভ করান সাথে সাথে আমাদের অবজেক্টটা মুভ করবে সিম্পল লজিকে তাই আসে তাই না তো এখন আপনি কি করতে পারেন আপনি একটু সিম্পল একটা জিনিস চিন্তা ভাবনা করেন আপনি কিন্তু ট্রান্সলেশন করেছেন ট্রান্সলেশন মানে কি একটা বস্তুর অবস্থান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবর্তন করা তাই না তো আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি এই বিন্দুটাকে আমাদের যে আরবিটারি পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটাকে আমি আমার মূল বিন্দুতে নিয়ে আসবো সেটাকে আপনার জন্য পসিবল সেটা কিন্তু আপনার জন্য পসিবল আপনি কি চিন্তা করলেন আমি ফার্স্টে আমাদের যে আরবিটারি পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটাকে মূল বিন্দুতে নিয়ে আসবো তারপর আমি আমার যে রোটেশনের সূত্রটা আছে আমি যে রোটেশনের সূত্রটা জানি অরিজিনের সাপেক্ষে সেই রোটেশনের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব তারপর আমি আবার কি করব তাকে আমি আবার এগেন ট্রান্সলেট করে তার আগের অবস্থানে বা আরবিটারি অবস্থানে ফিরিয়ে দিব তার মানে এখানে ক
মাইনাস টু আর এই টু যোগ করে দিলে কত আসবে জিরো আসবে মাইনাস টু এই টু যোগ করে দিলে কথা আসবে জিরো আসবে তার মানে কি আপনার এই পয়েন্টটা কি চলে আসতেছে এই টু টু পয়েন্টটা কি জিরো জিরো বিন্দুতে চলে আসতেছে না দেন এখন আপনি কি জানেন আপনি জানেন হচ্ছে এই অরিজিনে যখন আপনার বিন্দুটা চলে আসলো তখন আপনি জানেন কি যে অরিজিনের সাপেক্ষে আমি এটাকে রোটেশন করতে পারবো তার মানে কি অরিজিনে এখানে যদি বিন্দুটা থাকে তাহলে এই সাপেক্ষে আপনি এটাকে এখন রোটেশন করতে পারবেন সেই সূত্র আপনি জানেন এবং এই সূত্র দিয়ে আপনি ম্যাথ করেছেন কিন্তু আপনি আইবিটারি পয়েন্টটা জানেন না তাহলে আপনি আইবিটারি পয়েন্টটাকে যখন অরিজিনে নিয়ে আসলেন তখন তো আপনি এটাকে রোটেশন করতে পারবেন তাহলে নর্মাল যে রোটেশনের সূত্রটা ছিল ওই সূত্রটা আপনি অ্যাপ্লাই করে দেন কারণ এটা এখন আমাদের অরিজিন অবস্থান করছে এই আরবিটারি পয়েন্টটা তারপর যখন আমাদের রোটেশনটা করা হয়ে গেল তখন আপনি কি করবেন এই অরিজিনের যে পয়েন্ট আপনি এনেছিলেন আরবিটারি পয়েন্ট থেকে ওইটাকে আপনি আবার কি করেন এই যে আপনি যেটাকে মাইনাস করে দিয়েছেন ওটাকে আপনি আবার যোগ করে দেন মানে এখানে আপনার মাইনাস টু মাইনাস টু করে দিয়েছেন ওটাকে আবার প্লাস টু প্লাস টু করে দেন তাহলে কি হয়ে যাবে দেখেন জিরো ছিল জিরো থেকে প্লাস টু করে দিলে আবার কি হবে টু চলে আসবে আবার প্লাস টু জিরো মানে কত হবে টু চলে আসবে তার মানে আবার সেই পূর্বের অবস্থানে সে ফিরে যাচ্ছে তার মানে কি এখানে আসার পর আপনি রোটেশন করে দিন রোটেশন করে দিলে এই অরিজিনের যে অবজেক্টটা ছিল অবজেক্টটা কোথায় চলে আসবে এখানে কোন একটা অবস্থানে চলে আসবে তার মানে দেখেন আমরা যদি ফিগারের মাধ্যমে দেখতে চাই তাহলে আমি এটাকে যখন আমি অরিজিনে নিয়ে আসবো মাইনাস করে দিয়ে নেগেটিভ করে দিয়ে অরিজিনে এই বিন্দুটা এখানে চলে আসবে তাই না অরিজিনে চলে আসবে এই বিন্দুটা অরিজিনে চলে আসলে এখানে চলে আসবে এবং অবজেক্টটা যেহেতু এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে এটাতে যখন আমরা মুভ করবো অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি আমাদের মুভ হবে তাহলে অবজেক্টটা ধরেন এখানে চলে আসলো এইখানে দেন আমরা কি করবো আমরা হচ্ছে রোটেশনের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো যেটা আমরা জানতাম ওই রোটেশন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলে এটাকে রোটেট করে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম যে কোনো একটা কোণে আমরা বলতে পারি তো তখন বস্তু এখানে চলে আসলো তাই না তার মানে কি তখন আমাদের বস্তুটা এখানে চলে আসলো এখন রোটেশনের কাজ শেষ আমরা এখন আমরা আবার কি করতে যাচ্ছি এখন আমরা আবার যাচ্ছি আমাদের যে অরিজিনের পয়েন্ট আমরা এনেছিলাম আরবিটারি পয়েন্ট ওইটাকে আমরা ব্যাক করে আবার তাকে কি করে দিব আগের যে অবস্থানটা ছিল ওই অবস্থানে ফিরিয়ে দিব তার মানে হচ্ছে আবার আমরা এটাকে যোগ করে দিচ্ছি যে যে বিন্দুটাকে আমরা মাইনাস করেছিলাম ওটাকে আমরা আবার যোগ করে দিচ্ছি যোগ করে দিলে এইখান থেকে সে কোথায় চলে যাবে আবার সে আরবিটারি পয়েন্টে সে ব্যাক করবে কিন্তু সে এখন রোটেশন অবস্থাতেই থাকবে এইখানে থাকবে দেখেন এইখানে থাকবে কিন্তু সে কারণ কি রোটেশন তো হয়েই রয়েছে আমরা শুধু এই পয়েন্টটাকে চেঞ্জ করছি এই পয়েন্টটাকে চেঞ্জ করলে সে একটা পিছনের দিকে যাচ্ছে সাথে সাথে তার অবজেক্টটা কি হচ্ছে পিছনের দিকে যাবে পিছনের দিকে গিয়ে এই লাইনটাও কিন্তু আমাদের পিছনের দিকে আসবে তার মানে তখন আমাদের এরকম অবস্থানে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি তার মানে ফার্স্টে আমরা এই পয়েন্টটাকে আমরা সেন্টারে নিয়ে আসবো সেন্টারে নিয়ে আসার পর এটাকে আমরা রোটেশন করবো রোটেশন করে জাস্ট ফেলে আমরা এটাকে ব্যাক করে দিব তার মানে এই তিনটা কাজই আমাদের এখানে করতে হবে তো দেখেন এটাই আমাদের এখানে বলেছে আরবিটারি পয়েন্টের সাপেক্ষে যদি আমরা রোটেশন করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে টু রোটেট অ্যাবাউট অ্যান্ড আরবিটারি পয়েন্ট পি পিএক্স পি ওয়াই বাই থিটা ট্রান্সলেট দ্য অবজেক্ট সো দ্যাট ইউ উইল কনসাইট উইথ দ্য অরিজিন ঠিক আছে তার মানে আমাদের ট্রান্সলেট করে দিতে হবে এই অবজেক্টটাকে ঠিক আছে ট্রান্সলেট করে দিতে হবে আমাদের এই অবজেক্টটাকে যাতে আমাদের এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটা আমাদের অরিজিনের সাথে থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা ওটাকে টিএক্স টি যেটা ছিল এই বিন্দুর যেই ভ্যালোটা দেওয়া থাকবে ওটাকে জাস্ট আমরা নেগেটিভ করে দিলে কিন্তু আমাদের এটা অরিজিনে চলে আসতে যদি এটা নেগেটিভ ভ্যালো থাকে তাও যদি আপনি নেগেটিভ করেন তাও কিন্তু এটা এখানে চলে আসবে ধরেন এখানে মাইনাস টু মাইনাস টু আছে মাইনাস টু মাইনাস টু তাহলে আপনি আবারও নেগেটিভ করলেন তাহলে মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস টু তার মানে হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস টু হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমাদের এটা আবার জিরো জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি আপনার যেটাই দেওয়া থাকুন আপনি যদি মাইনাস করেন ওটা আমাদের অটোমেটিক্যালি অরিজিনে চলে আসবে দেন আমাদের কি বলেছে রোটেট দেওয়া হচ্ছে তারপর আমরা রোটেশন করবো তারপর আমরা আবার ট্রান্সলেট ব্যাক করে ওটাকে যোগ করে দিব আগের অবস্থানে সে চলে যাবে তাহলে এই তিনটা দাবি আমাদের করতে হবে তাহলে সূত্রটা আমাদের কীরকম দাঁড়াবে দেখেন তাহলে পি বিন্দুর কোনটা হবে পি বিন্দুটা হবে হচ্ছে আমাদের অবজেক্টের যে অবস্থানটা আছে সেই বিন্দুটা এই বিন্দুটা আমাদের অবজেক্ট থাকবে তাই না তাহলে এই বিন্দুর সাথে আমরা গুণ করে দিব কি আমরা যে এই বিন্দুটাকে ট্রান্সলেট করলাম সেটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো দেন আমরা কি করবো ওটাকে আমরা রোটেশন করবো তাহলে রোটেশনের সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো তারপর আমরা ট্রান্সলেট আবার ব্যাক করে দিব তা আমার আলটিমেটলি ম্যাট্রিক্স ফর্মেটে যদি আমরা লিখি সূত্রটা আমাদের সূত্রটা এরকম দাঁড়াচ্ছে প্রথমে আমরা কি করছি আমাদের এক্স ওয়াই যে বিন্দুটা মানে যে অবজেক্টে দেওয়া থাকবে এই অবস্থানে সেই অবজেক্টে ভ্যালো আমরা এখানে বসাবো কেন এখানে আমরা থ্রি ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্সে করছি এর আগে সবগুলো ম্যাথ কিন্তু আমরা টু ইন্টু টু ম্যাট্রিক্সে করেছিলাম টু ডি ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা থ্রি ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্সে কেন করছি কারণ এখানে আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধা হবে
যে পয়েন্টটা দেওয়া থাকতো এই দুইটাকে নিয়ে কাজ করতাম তাই না শুধু সিম্পল রোটেশনের কথা বলতো কিন্তু যেটা কারণে আমরা আরবিটারি পয়েন্টের সাপেক্ষে বলছে এই কারণে আমাদের পয়েন্টটাকে ট্রান্সলেট ব্যাক করে অরিজিন আনতে হচ্ছে আবার ট্রান্সলেট ব্যাক করে তাকে আরবিটারি অবস্থানে ফেরত দিতে হচ্ছে তো এই দুইটা কাজে কিন্তু আমাদের বেশি তেমন হচ্ছে এইটুকু আর এইটুকু কাজে কিন্তু আমাদের বেশি করতে হচ্ছে এর বাইরে কিন্তু আর কোনো কাজ বেশি করতে হচ্ছে না বাকি যে সূত্রটা ছিল এটা কিন্তু আমরা রোটেশনের ক্ষেত্রে নর্মালি করেই আসছি যে এইটা আর এটা মানে এখানে আমাদের পয়েন্ট দেওয়া থাকবে আর এখানে আমাদের কোন দেওয়া থাকবে সে কোনের মানটা বসিয়ে পয়েন্টের সাথে গুণ করে দিলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা হয়ে যেত কিন্তু এটা আমার আরবিটারি পয়েন্ট থেকে আমাদের কি করতে হচ্ছে ট্রান্সলেট ব্যাক করে তাকে অরিজিনে নিয়ে আসতে হচ্ছে আবার তাকে নতুন করে ট্রান্সলেট ব্যাক করে আবার সে তাকে আরবিটারি পয়েন্টে ফেরত দিতে হচ্ছে এই কারণে আমাদের এই পার্টটুক আর এই পার্টটুকু বেশি করতে হচ্ছে জাস্ট খালি আমরা প্রত্যেকটার মধ্যে ভ্যালো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে দিব তাহলে আমাদের ম্যাথটা হয়ে যাবে তো আশা করি এইটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে করতে হবে তো এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো যে এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ম্যাথটা কিভাবে আমাদের করতে হয় তো দেখেন এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল রেখেছি এক্সাম্পলটা আসলে কি বলেছে রোটেট অ্যান্ড অবজেক্ট অ্যাবাউট নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল উইথ রেসপেক্ট টু অ্যান আরবিটারি পয়েন্ট টু টু অ্যান্ড দ্য অবজেক্ট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট পয়েন্ট ফাইভ তার মানে অবজেক্টটা কোথায় আছে ফাইভ ওয়ান আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়াই এর মান আর আরবিটারি পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের টু টু আর অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে নাইনটি ডিগ্রি তো এটাকে আমরা আমরা যে সূত্রটা দেখলাম যে সূত্রটা ছিল হচ্ছে এরকম এই সূত্র অনুযায়ী আমরা এখন কিভাবে লিখবো এই সূত্রের মধ্যে আমরা কিভাবে মানগুলা বসাবো তো দেখেন আমরা যদি ডাইরেক্ট মান বসিয়ে দিতে চাই তাহলে পি এক্স পি ওয়াই জায়গায় আমরা কি বসাবো এই যে আরবিটারি পয়েন্টে যে ভ্যালোটা আছে সেটা বসাবো আমরা টু টু বসাতে হবে তার মানে এখানে আমাদের টু আর টু বসাতে হবে এখানে আমাদের টু আর টু বসাতে হবে আর এক্স ওয়াই জায়গায় কি বসাবো ফাইভ আর ওয়ান বসাতে হবে কারণ এটা আমাদের ফাইভ ওয়ান পয়েন্টে অবস্থান করছে অবজেক্টটা তাই না আর আমাদের কোনের মান কত আছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এই কস থিটার জায়গায় কত বসাবো নাইনটি ডিগ্রি বসিয়ে দিব আর এখানে আমরা ফাইভ আর ওয়ান বসিয়ে দিব তাহলে কিন্তু আমরা এক্স প্রাইম এবং ওয়াই প্রাইমের মানটা পেয়ে যাবো তো আমি ক্যালকুলেশনটা করে দেখি কিভাবে করতে হবে তো প্রথমে আমরা কি করব আমরা বের করবো হচ্ছে কি এক্স বার ওয়াই বার ওয়ান যেহেতু আমরা হোমোজেনাস কোয়ার্ডিনেটে করছি এই কারণে আমাদের তিনটা ভ্যালু আসবে তাহলে ওয়ান জিরো এখানে কথা হবে টু হবে এখানে কথা হবে জিরো ওয়ান এখানে কথা হবে টু হবে জিরো জিরো ওয়ান হবে তাই না তারপর হচ্ছে আমাদের মান বসাতে হবে ফার্স্টে আমাদের কি বসাতে হবে কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস সাইন নাইনটি ডিগ্রি এখানে হবে জিরো দেন সাইন নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটি ডিগ্রি এখানে হবে জিরো দেন হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান তারপর এটাকে আমরা কি করবো আবার এইটাই আমাদের লিখতে হবে তাহলে ওয়ান জিরো এখানে মাইনাস টু হবে এখানে হবে জিরো ওয়ান মাইনাস টু জিরো জিরো ওয়ান আর আমাদের লাস্টে ছিল কোন অবস্থানে আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ এবং ওয়ান তার মানে ফাইভ ওয়ান ওয়ান লাস্টে তাহলে দেখেন এখানে আমরা কি করলাম ফার্স্টে এই পয়েন্টটা থেকে আমরা কি করে দিব ফার্স্টে আমরা এটাকে এই যে আরবিটারি পয়েন্ট যেটা সেটাকে আমরা ট্রান্সলেট ব্যাক করে অরিজিনে নিয়ে আসবো তাহলে মাইনাস করে দিলে এটা আমাদের অরিজিনে চলে আসবে এই কারণে আমরা মাইনাস করে দিলাম তারপর আমরা কি করলাম আমাদের রোটেশনে শুধু ওটা অ্যাপ্লাই করলাম তো দেখেন সবগুলোই কিন্তু গুণ অবস্থায় আছে এটা আগে পরে কোনোটা হোক না কেন এটা কিন্তু কোনো ম্যাটার করে না আপনি এটাকে এখানে দেন বা এটাকে এখানে দেন বা এটাকে এখানে দেন কোনো ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ সবগুলো আমাদের গুণ অবস্থায় আছে গুণ করলে ক্যালকুলেশনের মান আমাদের একই আসবে তো আগে পরে এটা কোনো ঘটনা না তো এটা নিয়ে আসলে মাথা ব্যথা করার কোনো কিছু নেই জাস্ট আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো ঠিক রাখলেই হয়ে যাবে তো এখন যদি আপনি ক্যালকুলেশন করে যে ভ্যালোটা পাবেন সেটা হবে আমাদের এক্স প্রাইম এবং ওয়াই প্রাইমের মান তো আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন এটা কিভাবে দাঁড়াবে দেখেন আমি এক সাইড থেকে ক্যালকুলেশন করছি বুঝার সুবিধার জন্য এখানে আমাদের এজ ইট ইস থাকবে ওয়ান জিরো টু জিরো ওয়ান টু জিরো জিরো ওয়ান আর এখানে যদি আমরা মান বসিয়ে দিই কস নাইনটি ডিগ্রি মান হচ্ছে আমাদের জিরো সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান যেহেতু মাইনাস সাইন নাইনটি ডিগ্রি তো এখানে আমাদের মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এখানে জিরো থাকবে এখানে ওয়ান হবে এখানে জিরো হবে এখানে জিরো হবে এখানে জিরো জিরো ওয়ান হবে তো এখন যদি এই দুটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি দেখেন তো এখানে আমরা জাস্ট ওয়ান ইন্টু ফাইভ লিখলাম প্লাস কী হবে জিরো ইন্টু ওয়ান তার মানে এখানে জিরোই হবে প্লাস হবে মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান তার মানে হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান নেক্সটে কী হবে জিরো ইন্টু ফাইভ মানে হচ্ছে জিরোই হবে প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান লাস্টে কী হচ্ছে জিরো ইন্টু ফাইভ মানে হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান তো এখ
থ্রির সাথে ওয়ান গুণ করে দিলে থ্রি থাকবে এখানে দুটো জিরো আসে তাই আমাদের গুণ করে দিলে জিরো আসবে তার মানে এখানে আমাদের থ্রি থাকছে এখানে দুইটা গুণ করে দিলে দুইটাই জিরো আসবে শুধু লাস্টে ওয়ান থাকবে দেন আমরা লাস্টে ক্যালকুলেশনটা কীভাবে করব দেখেন এখানে এই দুটা নিয়ে এখন ক্যালকুলেশন করলে আমাদের কী আসে ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করে দিলে ওয়ান আসবে প্লাস জিরোর সাথে গুণ করে দিলে জিরো আসবে প্লাস টুয়ের সাথে গুণ করে দিলে টু আসবে জিরোর সাথে গুণ করলে জিরো প্লাস ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ করলে থ্রি প্লাস টুয়ের সাথে ওয়ান গুণ করলে টু দুইটার জন্য দুইটা জিরো আসবে আর লাস্টেরটা আমাদের ওয়ান আসবে তাহলে আমাদের কত আসলো আলটিমেটলি রেজাল্টটা এখানে আসতেছে আমাদের থ্রি এখানে আসতেছে ফাইভ এখানে আসতেছে ওয়ান তো এইটাই হচ্ছে কি আমাদের এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইমের মান তাহলে আমাদের এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইমের মান কত হবে থ্রি এবং ফাইভ হবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার তো এইখানে আমি ক্যালকুলেশনটা কীভাবে করলাম আমি লেফট সাইড থেকে বারে বারে দুটা ক্যালকুলেশন করে করে আসছি তো এইভাবে যে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা এই দুটাকেও ক্যালকুলেশন করতে পারেন আবার এই দুটাকেও ক্যালকুলেশন করতে পারেন আপনার যেইখান থেকে খুশি আপনি সেখান থেকে ক্যালকুলেশন করতে পারেন আমি সিকোয়েন্সটা মেনটেন করার জন্য এবং বোঝানোর সুবিধার জন্য আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশনটা করেছি তো এইটাই ছিল হচ্ছে আমরা যদি কোনো আর্বিটারি পয়েন্ট আমাদের দেওয়া থাকে এবং সেই পয়েন্টের সাপে যদি আমাদের রোটেশন করতে বলে তাহলে আমরা এইভাবে রোটেশন করতে পারি এখন এখান থেকে যে রোটেশন করতে বলে এমন কোনো কথা নেই রোটেশন না দিয়ে অন্য কোনো কিছু দিতে পারে আপনাকে সেম মেথডই অ্যাপ্লাই করতে হবে যা সূত্রটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি বলে আপনাকে স্কেলিং করতে আর্বিটারি পয়েন্টের সাপেক্ষে তাহলে আপনি কী করবেন ট্রান্সলেট করে ওই দুটোকে আমাদের অরিজিনে নিয়ে আসবেন অরিজিনে নিয়ে আসার পর আপনি স্কেলিংয়ের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন স্কেলিংয়ের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে আবার আপনি ট্রান্সলেট ব্যাক করে তাকে আর্বিটারি পয়েন্টে দিয়ে দেবেন ব্যাপারটা হচ্ছে বোঝার বিষয় এখানে আপনাকে যাই করতে বলুক না কেন এখানে জাস্ট আপনাকে রোটেশন করতে বলেছে এই কারণে আপনি রোটেশনটা করলেন আপনাকে শেয়ারিং করতে বলুক স্কেলিং করতে বলুক বা যাই করতে বলুক না কেন আপনি কি করবেন ফার্স্টে এই আর্বিটারি পয়েন্টটাকে আমাদের অরিজিনে নিয়ে আসতে হবে তারপর যেটা করতে বলছে সেই সূত্রটা আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে তারপর এটাকে ট্রান্সলেট ব্যাক করে আবার আর্বিটারি পয়েন্টে দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা হয়ে যাবে যেটা করতে বলছে না কারণ ওই সূত্রটা ইউজ করবো জাস্ট আমরা এখানে ট্রান্সলেটটা এদিক সেদিক করে নিব তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা হয়ে যাবে তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা যদি এটা বুঝে থাকেন এবং আপনাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আমার ভিডিওটিতে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ